Good day everyone, it's me again, Sir Eugene, and welcome to another video lesson of Grade 8 Daily Extra Time. Alright, so this video discuss ko yung topic natin for week 6, which is yung lesson 3, Performance Ration and Calculation. So under no performance ration and calculation, so we have two learning outcomes sa kailangan discuss. So focus, focus muna tayo kay first learning outcome natin, which is yung learning outcome number one, select measuring instrument. Okay. So dito discuss ko yung mga measuring tools na gagamitin sa carpentry. Alam ko, discuss ko na rin sa previous video ko. Then, discuss na rin dito yung proper handling na measuring equipment and tools. Then, proper consideration o yung mga consideration natin in selecting na measuring tools and equipment. Okay. So, proceed tayo kay learning objectives. At then, the lesson, the learners are expected to demonstrate an understanding of the concept and underlying principle and performing measurements and calculations. Then, number two, the learners independently perform accurate measurement. Means, meron tayong puso atin dito sa lesson 3 natin. And, calculation based on a given task. So, may nabanggit na calculation. So, it means may involvement si computation sa atin. Pero, hindi lang sobrang ano, simple lang. May formula sa involved, may mga susukate, may computations. Then, last objective, identify linear measuring instrument appropriate for a given task. Which is, ito na yung covers natin sa topic natin. So, pagpili or selecting the proper tools and equipment in measurement. Okay. So, now, proceed tayo. So, what is measurement? So, paano natin yung alamin ko ng mga measuring tools? proper handling, mga consideration. Let's talk about first, what is measurement? So, when we say measurement, it is an act of determining the dimension of an object through the use of measuring equipment natin. Okay? So, ano yung determine natin na dimensions dito? So, ito yung mga sizes ng object. Either to your length, your width, yung height, or yung thickness ng object itself. Okay, so yun yun. Kasi sinabi natin measurement, it is an act of determining the dimension of an object. Siyempre, to the use ng measuring equipments. So yun yung measurement. Okay, so now, let's proceed. Selection of measuring instrument. So, so selection is measuring instrument. So, unahin natin dito is yung mga considerations. Okay, so factors to consider. So, number one, size, types of the parts to be measured. So, yung first natin is to identify muna natin kung ano yung object na kailangan natin sukatin bago tayo pumili ng measuring equipment. So, for example, nagsukot tayo ng 20 feet ang haba ng lumber. Then, ang pinili natin na tools ay si ruler. Tingin nyo, tama ba yun? Mga kasukat ba tayo dun? Ang sagot, oh, mga kasukat tayo. Pero, ang tanong ulit, gano'ng katagal natin yung susukatin gamit si ruler? So, syempre matagal. So, ano yung proper tool na pwede natin gamitin para masukat natin siya na mas mabilis at mas maayos? So, syempre, gagamit tayo ng pull push rule. Diba si pull push rule? Kasi, diba, si pull push rule ay retractable measuring equipment used for measuring a long distance object. So, mahaba ang kaya niya sukatin compared kay ruler. So, ang dama natin gamitin doon para masukat ang 20 feet na number ay si pull push rule. Okay. So, yun yung number one, identifying the types and size ng object muna bago tayo pumili ng measuring tools na gagamitin. Then, number two, environment. Pag sinabi natin environment, it is the capacity and limitation ng measuring equipments natin. So, meron kasi mga capacity, may mga limits ang bawat tools natin. So, for instance, is yung si pull push rule. Sample let natin. Pull push rule, may iba iba siyang given na sizes o haba o yung length ng pull push rule. So, may 16 feet, may 12 feet, may 20 feet, or mas mahaba pa doon. Ngayon, nagsukat tayo ng object na abot na, sabi natin, 25 feet. Ngayon, pwede ba natin gamitin ng pull push rule na, na ang haba ay 16 feet? So, syempre, hindi. Bakit? Kasi ang limit lang ng pull push natin ay hanggang 16 lang. Okay? So, yun yung limit niya. 
Ngayon, pinersa natin si pull push rule. Inatak natin na sobra-sobra at pinilit natin siya umabot hanggang 25 feet. Pero di naman talaga mangyayari yun. Ano mangyayari result nun? Magiging dysfunctional na yung tool. So, pay ka pa, may chances, o hindi talaga chances, meron talaga, ang magiging result nun ay maaaring maging nasira o maging non-functional na yung measuring equipment natin. Kasi sinunush natin siya sa kanya limit. So, masisira na siya. So, proper way natin dito is to identify yung, syempre, consider natin yung una, ano yung type tayo sa isno object. Bago tayo gumamit ng measuring tools natin. Alam na, alamin muna natin kung hanggang yung saan yung capacity ng tools. Okay, para the same time, pa-prevent yung pagkasira ng equipment. And, worst case natin doon is yung may, pa, may chances na paaring masaktan si worker once na gumamit siya ng measuring tools na, sin, na nag-exceed doon sa limit, nasira siya, then may chances na masaktan si worker natin, yung gumamit na measuring equipment natin. Then, number three, skilled operator. So, skilled operator, hindi natin pahabae siya. So, ibig sabihin na itong skilled operator, dapat knowledgeable siya, skillful, at alam niya kung ano yung mga measuring tools na gagamitin niya. Okay? Hindi pwede na tinampot niya lang doon sa tool cabinet si pull push rule din. Yun na. Paano niya gagamitin yun? Hindi niya pala alam. So, chances nun pwede siyang masaktan. Chances nun pwede masira ang equipment natin. So, dapat number 3, knowledgeable si operator. Then, number 4, cost of equipment. So, yung cost of equipment means meron tayo, syempre, cost kung magkano yung presyo ng equipment natin so may mga mamahalin tayo tsaka may mga murang mga equipment na meron sa measurement okay so kailangan natin consider yung presyo nya bago tayo bumili at pumili ng measuring equipment natin kasi minsan si measuring tools natin may nabibili tayo mas mura pero yung quality kailangan kaya niya ng tapatan yung quality na pinuprovide ng mas mga mamahaling brand ng equipment so yun, dapat check muna natin, i-balance natin yung, yung presyo, then yung quality ng equipment bago natin siya bilhin. Okay. So ito yung mga factors to consider. Ngayon naman, proceed na tayo. So proper handling. So number one, regular cleaning and proper storage of tools. So syempre, measuring tools is just sa mga crucial na equipment sa carpentry kailangan dapat lagi siya functional kailangan siya lagi maayos at malinis para maging maayos yung may, may provide niyang supat para sa mga tas natin kasi once nasira na siya tendency niyan mali yung may kuha natin supat mali yung may puprovide natin supat sa object then hindi na siya magiging maayos so yung number 2 naman lubrication of movable parts sa mga machine tools and equipment so, so dapat properly lubricated properly na mapiprevent natin yung pagkakaroon ng stock up and yung pagkakaroon ng corrosion kasi sa so, uh, properties ng lubricants natin the same time para mapanatili yung working condition ng tools natin Lalo na yung mga may movable parts, kagaya na sa zigzag rule, sa pull push rule. Okay. So next, avoid drop particles around the machine tools. So iwasan natin yung mga debris, so yung may mga rock particles, kagaya ng mga buhangin. Doon sa mga machine tools, yung equipment natin. Kasi once na na-expose na sila doon, ginamit natin na ginamit, nagkaroon ng friction, so tendency noon, yung mga graduations line o yung mga lines na makikita natin doon sa rulers natin o kaya doon sa kay pull push rule sa kay try square, stay square may tendency na mabura so once na nabura na yun so wala na tayong pagbabasihan na sukat na kukunin natin okay then next regular checkup ng mga tools so regularly before and after natin gamitin it is important to check kung functional pa ba siya, maayos pa ba siya. Okay. So, check up bago gamitin. 
double check, maayos pa ba yung tools? Then, kung naka-assess natin na maayos yung tools, gamitin na natin siya, gawin, proceed by sa task natin, then after natin yung task, proceed naman tayo sa check up ulit. Check natin ulit kung maayos ba yung tools ulit. Maayos pa ba siya? Functional pa ba siya? Sa so, inyo mga kinukonsider, ayun yung mga ways natin o proper handling ng tools and equipment. Then, number five, avoid wiping measuring tools using bare hands. Okay? Lalo na lalo na si pull push rule at yung iba pang mga measuring tools natin, syempre gawa sa nila sa karamihan sa bakal. Then, yung iba naman maninipis sa bakal. Then, sinan once na hinawakan natin, hinatak natin, pinunasan natin, gamit lang ang mga palad natin, so may tendency talaga na masusugatan at masusugatan kayo. Okay? So, dapat gagamit tayo ng basahan o yung mga rag. Siyempre, hindi dapat yun ay basa, so dapat tuyo siya para ma-avoid yung pagkakaroon ng kalawang doon sa equipment. Then, Gently punasan natin. Huwag gagamit ng huwag lang gamit, huwag lang basa-basa gamitin. Huwag punasan lang yung mga equipment natin gamit lang yung kamay para ma-avoid yung accident. Okay. Then, avoid pulling too much to the retractable meshing tools. So, ano yung retractable meshing tools natin? So, siyempre si pull push rule. Bawal na bawal natin hakakin na sobra-sobra doon sa kanyang specific na sukat binati 16 feet so dapat talaga 16 feet lang yung i-release niya na measurement hindi na pwede natin siyang hatakan ng bagay exceed pa doon kasi tendency noon hindi na siya babalik doon sa pinaka housing niya hindi na siya magre-retract pabalik doon sa pinaka housing ng full push rule natin so sira na siya hindi na siya magagamit na maayos okay so ito yung mga proper handling natin sa mga measuring tools and equipment okay so now Ano ba yung mga linear measuring tools na meron tayo? Nidiscuss ko na to sa previous video ko. So, sisimplihan na lang natin to. So, ito. Tools used to measure sa physical dimension of an object. So, ano na yun? So, we have the pull push rule. Okay, so, it comes with different sizes. Ay, different length. So, may 12 feet, may 15, may 16. Or mas mahaba pa doon. Then, we have the tri-square. Ayan siya. So, nasama si Tri-Square dito kasi diba, meron siyang rule part dito. So, ito yung pinaka-blade niya. Meron siyang mga ikit. Meron kayo dyan mga ikit ng dimension. So, may dalawang system of measurement na involved dyan. Si metric at si in English. Ganon din kay pull push rule. So, ito ginagamit din siya pang sukat. So, besides na pang check ng angle ng corner. So, yung mga edges ng table, ng mga furnitures natin. Ginagamit din siya pang measure ng object. Then, steel square. So, similar in appearance kay tie square. Pero, ang difference nila ay yung sa handle. Walang handle part yung steel square. Yung pinaka handle niya, pati yung pinaka body. Lahat yan, meron siya measurement na kasama. Okay, so, ginagamit siya siya for measuring. Then, we have the zigzag rule. So, si zigzag rule, ito yung rule natin na Halos same concept kay pull push rule kaya lang hindi siya nare-retract kundi na po-fold siya para mas maging handy. Okay? So, meron din siya iba-ibang haba na o iba-ibang length na available. So, ito yung zigzag rule natin. Either gawa sa plastic or sa metal or sa wood yun siya okay, so now last part na tayo ayan, faces of lumbers so sa faces of lumbers so meron tayong 6 faces ng lumbers okay so ito siya, ito yung actual sample natin but naging 6 faces kasi meron tayo sa ibabaw ito yung sa ilalim meron tayo sa sa part na to, dalawang side dyan magka-parallel magka then dito din, tsaka sa kabilang sides so yung bawat faces na to meron siyang measurement na involved so ano yung mga measurements na yun? so tatlo lang so sample natin so ito ah. so dito sa may part na to 
Then, dito rin sa side na to, ang tawag natin dyan ay edge. So, meron tayong edge 1, meron din tayong edge 2. So, once na pinagsama natin yung edge 1 and edge 2, ang dimension na makukuha natin dyan ay width. Okay, so mula kay edge 1, dito sa side natin, at saka dito sa side na to, kay edge 2, ang makukuha natin dyan dimension ay width. Okay, so yun yung isa sa mga dimensions natin na makukuha or eh, isa yun sa mga measurement na makukuha natin kay lumber. So another sample tayo. Okay, so si lumber ulit. Then, itong part natin. Then, meron tayo dito rin sa kabilang side. So, meron tayong end 1, meron din tayo end 2. So, from end 1 to end 2, ang measurement na makukuha natin dyan ay length. Okay? So, kanina kay width, edge, dalawang edge, so si width. Then, pagdating kay end point, end 1, then end 2, si length naman na makukuha. Then, last natin, ito na. So, ito yung sa ibabaw, then meron tayo sa ilalim. So, ito yung mga surface natin. So, we have the face 1, and then face 2. So, surface number 1 or surface number 2. So, ibabaw at ilalim. So, pag pinagsama natin yung dalawa, ang makukuha natin na sukat dyan, mula dito, tsaka hanggang dito, ay yung thickness ng lumber. Okay? So, yung faces ng lumber, anim siya. So, pag pinagsama natin yung bawat faces na yun, meron tayong makukuha dimension. So, measurement. So, from edge, to edge, so edge 1 to edge 2 is yung width, then from n1 to n2 is yung length then from surface 1 sa ibabaw, then surface 2 sa ilalim is yung thickness okay, so ito yung faces ng numbers natin okay, so then last slide natin, so kung mayroon kayong question, meron kayong suggestion pwede kayong mag PM sa akin directly or pwede gamitin yung comment section then, sa next video ko, discuss ko naman yung learning task na kailangan natin gawin para sa week 6, learning outcome number 1. Okay, so see you next video.